Of course, um, just some um, two questions to start with. The first one, obviously, you're um, you know, preparing for the first two matches in Korea. So, um, what are your thoughts about the first two match? And you know, when you arrived in Korea, you spoke about you know the first aim, the short term aim, will be to win the Asian Cup. Mm-hmm. Um, so, what we're trying to achieve in the two friendly matches that is coming up this week? Yeah, the two matches against Colombia and Uruguay um, are very obviously exciting for us new coaches to get to know the team, to get to know the players, to understand more and more about you know football in Korea, about the fans, about the media, about everyone. But most importantly for us coaches and me as a head coach is uh, to get to know the players. So I will hopefully get uh, a lot of time. A lot of time to talking to the players. 일단은 뭐 먼저 첫 번째 질문에 답을 좀 하도록 하겠습니다. 그 2연전에 관련돼서는 콜롬비아 우루과이랑 이제 2연전을 앞두고 있는데 상당히 기대가 되고요. 이제 새로 시작하는 만큼 상당히 기대가 되고 가장 중요한 거는 한국 축구. 뭐 이번에 함께하는 선수들도 마찬가지지만 뭐 지금 제 앞에 계신 여러분들도 마찬가지고 또 한국 축구 팬들도 마찬가지고 전반적으로 많은 공부가 되는 또 그런 2연전이 될것 같습니다. 축구 경기 두개 보셨는데요. so Chris, uh, ever since you arrived, you watched some two K League matches. So, what is your thought on Korean football, and what did you, what can you evaluate about the players that you saw on the pitch? Yeah, I saw two matches at the stadium, but I saw most of the matches on TV. You know, so the entire matches, and no, it was very, very positive. Uh, it was very exciting. Uh, fans are very exciting. And uh, no, every time I get to see now games, you know, I get more familiar. I get get more common than with the players and get to meet the coaches step by step. So it's uh, obviously, as I said in the beginning, it's a big learning curve for me too. But hopefully, I'm a quick learner. But I was very impressed by K League. 일단은 뭐 경기장 가서 직접 관전한 경기는 두 경기였지만은 어 따로 거의 모든 경기를 챙겨봤고요. 모든 경기를 챙겨보면서 사실 뭐 한국 축구에 조금 더 이제 익숙해지는 그런 시간이 됐었고 팬분들이 상당히 열정적이라는 부분도 또 한번 느끼게 됐고요. 그리고 제가 뭐 지난번 인터뷰 때도 말씀드렸지만은 분명히 초반에는 많은 또 공부를 해야 될것 같고 또 많은 그런 배움의 시간이 있을 것 같은데 빠르게 또 한국 축구 문화를 또 빠르게 한국 축구를 또 배워가는 그런 또제 자신의 제 자신의 노력을 또 하도록 하겠습니다. 선수들, 선수들하고 선수들 좀 익숙하게 보실 거라고 했는데 평가전에서 뭐 선수들 보는 게 이제 여러 가지가 있잖아요 체력도 있고 기술도 있고 멘탈도 있고 여러 가지가 있는데 어떤 걸 조금 더 이번 이번에 평가전에서 선수들을 보실 때 조금 중점적으로 보실 계획인지. The coach ahead of the two matches, you said I'm um, going to evaluate. You're going to watch the players very carefully. So that could be stamina, that could be tactical knowledge, the qualities, or their individual techniques, or etc. <coughs> mentality. So what will be the key features or the key um, features of individual players that you're going to watch in these two matches that's coming up? Well, as a um, football coach, you evaluate all those topics. You know the technical, tactical capabilities, uh, the personality of players. Um, and to understand for me as a coach, okay, why they do certain things, what is their background, what is their style, and then to hopefully learn more and more about them to melt it together to, to a really good team. So um, every training session is important, not today, because today it's very light because they're coming from their clubs. It's re- regeneration training, recovery training. Tomorrow it's easy, but then from Wednesday on, I hope to see certain elements in the um, in the exercises that we do, um, but uh, most importantly is that I get to know them as persons, to understand their mindset, to understand uh, uh, how they look at the game and, uh, and step by step to continue the work now that was already done very well in the last World Cup. 일단은 뭐 방금 말씀해 주신 모든 모든 면모를 좀 확인해야 될것 같고요. 뭐 지금 당장 뭐 전술적인 부분이다, 기술적인 부분 이렇게 말씀드리기 어렵고 여러 가지를 종합적으로 좀 봐야 될것 같고 또 선수들 개개인의 성향, 또그 성향을 보여줄 때이 선수가 왜 이런 성향을 보여주는지도 좀 중요하게 좀 관찰해야 될것 같습니다. 관찰을 해야 팀으로서 또더 강하게 또 하나가 될수 있다고 생각을 하고 그런 부분들을 파악을 한 뒤에 또 어떤 팀으로 어떻게 또 구성을 할지에 대한 그런 생각이 들것 같고요. 사실 오늘하고 내일은 사실은 훈련이 그렇게 강도가 높지 않고 많은 훈련을 할수 없습니다. 선수들이 지금 소속 팀에서 경기를 다 마치고 합류하기 때문에 수요일부터 좀 본격적으로 좀 훈련을 좀 체계적으로 할 예정인데 그때부터 면밀히 좀 관찰을 하면서 앞으로 선수들을 파악하도록 하겠습니다.
오늘 대표팀 감독으로서 첫 훈련을 앞두고 계신데요. 선수들에게 어떤 점을 강조하고 싶은지 여쭤보고 싶고 그리고 선수들에게 첫 인상을 어떤 첫 인상을 좀 남겨주고 싶은지도 좀 궁금해요. So, coach, um, two questions. The first one is today you're gonna have your first um training with the boys, being a head coach of the Korean national team. So, um, what kind of environment do you want to create? And second one, you know, it's the first time that you meet the players. What kind of image do you want to, you know, show to them, or what what do you want them to think about you in the first image that they see you? Well, I think you know, in professional sports, the first that you wanna kind of communicate is that you have goals, and the goal is, as the gentleman said in the beginning, is to win something. So the next competition we play is the Asian Cup to win the Asian Cup, and at the second time, then, in the same moment, you want them to enjoy what they're doing. You want them to have fun. They want them to have a smile in their face when they play football. And uh, I think when you are positive, when you have confident confidence, then you can achieve. You can achieve also those goals. 난 가장 중요한 건 팀의 목표고요. 아까 제일 뭐 처음에 또 질문하셨듯이 와시안 컵이 지금 당장 이제 코앞에 다가온 이제 큰 대회인 만큼 또그 목표를 달성하는데 그런 얘기를 나눴고요. 그리고 두 번째는 가장 중요한 부분 중에 하나인 즐거움입니다. 즐거워야 되고 웃음이 끊이지 않는 그런 팀이 됐으면 좋겠고요. 웃음이 끊이지 않는다는 것은 항상 긍정적이라는 거고 긍정적이야 더 좋은 그런 모습들 결과를 가져올 수 있을 거라고 생각을 합니다. <웃음> 카타르 월드컵 16강의 방 멤버들이 대부분 다시 소집됐고 굉장히 완성도 높은 팀이었는데 이번 평가전 중에서 클린스만 감독님만의 좀 전술적인 변화나 색깔을 좀 생각하고 계신지 아니면 좀 그대로 좀 전술을 좀 유지해가면서 좀 선수들 관찰하실지 그런 게좀 궁금하거든요. Obviously, Coach, um, the first roster that um, you have announced is mostly the players, or all of them were the players who went to Qatar. Obviously, mm-hmm. they had a very good tournament. You know, they proved themselves on, you know, in a big tournament. So it's almost the same players. So um, could we see a Klinsman football in these two matches, or are you going to have some continuity from what they have done tactically in the last World Cup that you saw? I, I hope both. Did you see a little bit of my approach? And uh, obviously, you build on... How they played already in Qatar. You cannot change too much in uh, the first get together with a, with a team. Step by step, I would like to put a little bit more of my influence on the team, and uh, uh, and hopefully it's in a very very positive way. Um, for me now, it's it's very exciting to work with every individual player now going forward, because uh, based on my experience that I had. Playing in four different countries, living in another one, I, I think this is maybe one of my strengths is to know what in players' minds uh, goes on. You know how Sonny feels, how Minjae feels, you know how Kang Jin feels. So all the different players. So for me, it, main work is to understand what they have the situation, and then then help them to step it up again even more. 일단은 뭐 지금 Hopefully. 당장 큰 변화를 가져가기는 좀 어려울 것 같고요. 차츰차츰 단계별로 또 저희가 추구하는 그런 축구 또 저의 그런 축구 스타일을 좀 입히길 원하고요. 지난번에 지난 대회 때 좋은 성적을 낸 만큼 또 지속성도 좀 가져가야 된다고 생각을 하고 그리고 이제 제 강점이 또제 장점이 또 선수 생활 때부터 또 지도자를 하면서 다양한 나라의 생활을 하면서 그런 선수들이나 다양한 사람들의 그런 생각이나 그런 심리를 파악을 좀 빨리 한다는 그런 장점이 있는 것 같고요. 뭐 이번에 뭐 손흥민 선수라든지 김민재 선수라든지 이강인 선수라든지 만나서 또 대화를 통해서 어떻게 생각을 했는지 또 대화를 통해서 좀 어떤 방향으로 나아가지 좀 만들어야 될것 같습니다. 있으신지 Coach, I'm training tomorrow is in the morning. Um, for them, maybe first up, they got it in the afternoon, but now it's, it's a change. Is there any particular reason why the training is in the morning? Um, no, no particular reason. It's just uh, from a schedule. You, you like to get work done early. Maybe that's a bit German. <laughs> We like to get work done. Uh, and then I mean, you want to do a second training session uh, because maybe you want to train something else like you know, striker training in front of goal or passing exercises or technical movements. Then you have always the option to do another training session. But when I say today training is in the afternoon, then you can, uh, can only do one session. So I like to do the first one. If the first one covers it all, we're all good. Now I can go in the afternoon for coffee, <laughs> and uh, uh, if I would like to add a second session, then I tell the players, "Oh, we're going to go out another time." Yeah. So. 사실은 뭐 특별한 이유는 없었고요. 뭐 독일 사람이 좀 일을 빨리빨리 처리하고 좀 오해 시간을 갖는 걸 좋아해서 뭐 제가 그렇게 짰는지 모르겠는데 
뭐 사실은 뭐 오후에 오전에 함으로써 또팀 훈련 후에 혹시나 저희 코칭 스태프끼리 또 회의를 통해서 뭐 오후에 부분 전술을 해야 될것 같다. 뭐 공격진들을 데리고 나가서 또뭐 슈팅 훈련이나 마무리 훈련이나 아니면은 또 부분 전술을 해야 될것 같다. 또 이런 또 변화들이 생길 수 있어가지고 조금의 시간을 벌려고 했고요. 뭐 혹시나 오후에 시간을 뭐 훈련 안 한다고 하면은 또 선수들이나 저도 나가서 뭐 커피 한 잔의 여유도 또 즐길 수 있는 그런 시간도 갖게 될수 있고 하기 때문에요. 그런 부분에서 이런 또 특별한 이유는 아니지만 그런 부분에서 내일 스케줄의 변동이 있었습니다. 네, 이제 훈련 이제 진행해야 돼서 네, 뭐 네, 마감해도 되겠죠? 네. 네, 네, 감사합니다. 네, thank you, thank you, thank you. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Oh, no problem. Anytime.